गुड मॉर्निंग क्लास टूडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद न्यू चैप्टर एंड दैट इज द लास्ट चैप्टर ऑफ द अकॉर्डिंग टू द ब्लू प्रिंट फॉर सी एम आई वॉन्ट दिस चैप्टर टू बी डन इन योर फेयर नोट बुक्स इफ यू आर स्टार्टिंग विद द फेयर नोट बुक देन इट्स इट्स ओके इफ यू स्टार्ट दिस एट द फर्स्ट बट नाउ मेक श्योर दैट थिंग्स आर इन द फेयर नोट बुक एंड वट एवर आई हैव रिटर्न टिल नाउ दिस शुड बी इन योर नोट बुक so first of all we are going to study about congruency of triangles what are congruency what is congruent these are new words for us to pehle inka meaning jaan lete hain we say objects cheeze which are exact copies of each other are called congruent i'll take an example of this packet of pal bhaji okay and i have the other copy same Now these two packets are different personalities. ये दोनों अलग है बट इनका क्या है जब मैं इसको एक के ऊपर एक रखती हूँ तो फ्रॉम ऑल साइड इट इज ऑफ दी एग्जैक्ट शेप शेप सेम है दोनों की रेक्टेंगल है दोनों का साइज भी एकदम सेम है वेन आई टॉक अबाउट दिस पैकेट देन दिस पैकेट इज ऑफ ऑल्सो रेक्टेंगल दिस इज ऑफ ऑल्सो रेक्टेंगल but the size is different okay so that means the two parleji packets are said to be congruent because they are exact copies of each other ek dono ki copy hai ye theek hai so it has to be of the same size and same shape par ye jo congruent hone ka relationship hai ki bhai ye dono jaise hum bolte hain ki because they are born from the same mother so they both are brothers theek hai तो वो रिलेशनशिप बन जाते हैं तो ये जो रिलेशन होता है कि दो चीजें आपस में एक दूसरे को कॉपी करते हैं एक्सैक्टली exactly सेम होते हैं इसको हम बोलते हैं कॉन्ग्रुएंसी ओके कॉन्ग्रुएंसी सो हम बेसिक से स्टार्ट कर रहे हैं इतना आपको नोट डाउन करना है अपनी नोटबुक में एंड देन वी आर गोइंग टू मूव ऑन द नेक्स्ट टॉपिक अकॉर्डिंग टू योर बुक इज कॉन्ग्रुएंसी ऑफ प्लेन फिगर्स so I have drawn two plane figures. Plane means which can be on a paper, जिसकी दो डायमेंशन हो जो थ्री डी इफेक्ट में ना ओके सो अगर मैं कोई भी फिगर ड्रॉ करती हूँ प्लेन पे एक शीट पे सो इग्नोरिंग द स्मॉल फैक्ट बिकॉज ये परफेक्ट नहीं हो सकता बट लाइक सपोज मेरे पास दो परफेक्ट फिगर्स हैं अगर मैं इसे पेपर पे कट आउट करूँ और सेम तरह से रखूँ तो सब क्या हो जाएगा को इन साइड हो जाएगा राइट इसका नाम F1 है इसका नाम F2 है सो आई कैन से दैट एफ वन इज कॉन्ग्रुएंट टू एफ टू अब इस कॉन्ग्रुएंसी का एक साइन होता है सिंबल होता है क्योंकि ये ये वर्ड लिखना इतना मुश्किल है जैसे हम इक्वल टू लिखते हैं अब हम कॉन्ग्रुएंट की बात कर रहे हैं ठीक है फिगर्स में तो हम इसकी जगह क्या साइन करते हैं इक्वल टू का ही साइन होता है थोड़ा सेम सेम ही है बस उसके ऊपर क्या हो जाता है एक लेटा हुआ एस होता है या फिर हम वेव कह सकते हैं तो इसका सिंबल क्या होगा अगर मेरे को इसको रीड करना है तो मैं कहूंगी एफ वन इज कॉन्ग्रुएंट टू एफ टू ओके सो दिस इज द साइन नेक्स्ट टॉपिक इज वी विल स्टडी अबाउट कॉन्ग्रुएंसी अमंग लाइन सेगमेंट्स अगर मैं दो लाइंस को कंपेयर करना चाहूं ठीक है अगर मैं कह रही हूं कि मेरे पास ये लाइन है ए बी और नीचे सिमिलर लाइन है सेम ही लेंथ की सी बी और कोई एग्जैक्ट कॉपी है अगर याद हो तो क्लास सिक्स में हम करते थे मेक अ कॉपी ऑफ ए बी तो कंपास उतना ही खोल के दोबारा ट्रेस कर देते थे तो ये जो लाइन बनी है जो एग्जैक्टली कॉपी है एक दूसरे की अगेन मैं इस लाइन को क्या कहूंगी ए बी लाइन क्योंकि लाइन है तो हम उस पर सिंपल लाइन का बनाएंगे इट इज कॉन्ग्रुएंट टू सॉरी सी बी ओके एंड अगर कोई लाइन लेट्स सपोज पी क्यू है और उस दूसरी लाइन आर एस है तो ये वाली लाइन तो क्या है कॉन्ग्रुएंट नहीं है ठीक है दिस इज नॉट कॉन्ग्रुएंट अब लाइन सेगमेंट से रिलेटेड बात आती है कि आ, जब मैं कहती हूँ कि दो चीजों की लेंथ सेम है ठीक है तो कॉन्ग्रुएंट होते हैं 
तो इसको ऑपोजिट भी फॉल्स ट्रू दैट मीन्स इफ आई से दैट दे आर कॉन्ग्रुएंट मैं उल्टी बात बोल रही हूँ कि ये कॉन्ग्रुएंट है अब इनकी लेंथ के बारे में बताओ तो आप कहोगे कि मैम लेंथ भी सेम ही है ठीक है इट इज बोथ वेज गेटिंग इट सो यू हैव टू राइट दिस यू हैव टू राइट इफ टू लाइन सेगमेंट्स इफ टू लाइन सेगमेंट्स हैव द सेम हैव द सेम लेंथ दे आर कॉन्ग्रुएंट दे आर कॉन्ग्रुएंट क्योंकि लाइन की शेप तो कोई होती नहीं है उसकी तो लेंथ लेंथ ही होती है साइज होता है लेंथ सेम है साइज सेम है तो व्हील से इट इज कॉन्ग्रुएंट एंड इसी का उल्टा क्या होगा ऑल्सो इफ टू लाइन्स ऑल्सो कॉमा इफ टू लाइन्स सेगमेंट्स इफ टू लाइन सेगमेंट्स आर कॉन्ग्रुएंट तो उल्टा क्या प्रूफ होएगा दैट दे हैव द सेम लेंथ दे हैव द सेम लेंथ गेटिंग इट सो अगर मैं कहती हूं दो लाइनों की सेम लेंथ है तो कॉन्ग्रुएंट है और वो कॉन्ग्रुएंट है तो उनकी सेम लेंथ है यू हैव टू नोट दिस डाउन एंड ड्रॉ द पिक्चर ऑल्सो एंड बी वेरी नीट ओके दिस इज योर न्यू सेशन न्यू नोटबुक्स तो क्रेज होना चाहिए सुंदर सुंदर लिखो सुंदर सुंदर बनाओ यू टू द नेक्स्ट टॉपिक हम पार्ट्स में करें पहले हमने फिगर को कॉन्ग्रुएंट किया फिर हमने लाइन सेगमेंट को कॉन्ग्रुएंट किया अब मैं बात कर रही हूँ कॉन्ग्रुएंसी ऑफ एंगल्स एंगल्स क्या होते हैं जो एक पॉइंट से दो रे इमर्ज हो रहे थे और जो कॉर्नर पे एक मेजर का बन रहा होता है दैट इज सेट टू बी एंगल सो इफ आई से ए बी सी एंगल है फोर्टी डिग्री का एंड सिमिलरली कोई और एंगल है पी क्यू आर वो भी फोर्टी डिग्री का ठीक है दैट मीन्स उसकी क्या हो गई एक्जैक्टली कॉपी हो गई ठीक है एंड हेयर द मेजर ऑफ द डिग्रीज जिस चीज को हम मेजर कर रहे हैं वो क्या है एंगल को मेजरमेंट ऑफ टू एंगल्स आर सेम तो हम क्या करेंगे इस एंगल का नाम क्या होगा बी ए सी रिमेम्बर ओ वाला वर्ड एक्स बीच में आता है जो सेंटर पे होता है जहां से एंगल इमर्ज हो रहा होता है और दूसरे वाले एंगल का नाम क्या होगा एंगल पी क्यू आर ठीक है सो हेयर एंगल ए बी सी इज इक्वल टू एंगल पी क्यू आर और क्या सेम है इनका मेजर सेम है हम ये लाइंस को नहीं देखेंगे कि भाई इसमें लाइन छोटी डली है इसमें लाइन बड़ी है हम लाइंस को यहाँ कंपेयर नहीं करें हम किस चीज को कंपेयर करें एंगल को एंगल तो 40 डिग्री का ही बन रहा है ना ठीक है सिंस द मेजर ऑफ द एंगल इज सेम तो हम क्या कहेंगे ये दोनों एंगल्स कॉन्ग्रुएंट है और कॉन्ग्रुएंसी का साइन अभी बताया था मैंने ये होता है ठीक है सो एंगल बी एस सी इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल पी क्यू आर अगेन यहां पर भी सेम ही रहेगा अगर मैं बोलू ये कॉन्ग्रुएंट है दैट मीन्स उनकी मेचर भी सेम ही होगी सो यू कैन राइट दिस अगेन इफ टू एंगल्स हैव सेम मेजर सेम मेजर दे आर कॉन्ग्रुएंट दे आर congruent and also not and also if two angles if two angles are congruent their measure measures आर सेम ठीक है दैट मीन्स मुझे दे रखा है कि एंगल बी ए सी जो है ना वो कॉन्ग्रुएंट है एंगल पी क्यू आर की तो मैं सीधा बोल दूंगी कि जो इनकी मेजर होगी ना वो भी सेम होगी 
और दे रखा हो कि एंगल पी क्यू आर नाइन्टी डिग्री का लाइट सपोज तो मैं इस लाइन से बता दूंगी कि फिर एंगल बी ए सी बी नाइन्टी डिग्री का होगा क्योंकि वो कॉन्ग्रुएंट है तो वो इक्वल होंगे इक्वल है तो सेम होंगे मेजर में आई होप यू हैव नो डाउट इन दिस मूविंग ऑन टू द लास्ट टॉपिक फॉर टूडे स्ट्रेट अवे हम कांग्रेन से ऑफ ट्राइंगल पे नहीं गए क्यों क्योंकि ट्राइंगल जो होता है वो लाइन सेगमेंट से बना होता है उसमें एंगल भी होते हैं और वो एक प्लेन फिगर भी है ठीक है इसलिए पहले हमने वो तीनों चीजें डिस्कस की तो अब मुझे ये पता चल गया है कि कोई भी फिगर जिसका सेम शेप होगा और सेम साइंस होगा दैट मीन्स इसको कट करके मैं उस पर रख दू और एक्सैक्ट कॉपी हो गई तो ये भी क्या होंगे कॉन्ग्रुएंट इन दिस केस वी विल राइट ट्राइंगल ए बी सी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल पी क्यू आर अब यहां पे सबसे इंपॉर्टेंट बात आती है कि अभी हमने सिर्फ दो ट्राइंगल्स को कंपेयर कर दिया ठीक है और अभी हमने बोला जो चीज कॉन्ग्रुएंट है वो इक्वल भी है ठीक है अब अगर मैं कहती हूं कि दो फैमिली बिल्कुल एक जैसी है लेट सपोज मेरा घर और मेरे साथ वाला घर एक एक जैसा है तो उसका मतलब ये होगा कि उसकी मम्मी मेरी मम्मी के जितने इक्वल है उसके पापा मेरे पापा जितने इक्वल है उनके भी उतने ही बच्चे हैं जितने हमारे घर में बच्चे हैं और उनकी भी सेम ही एज होगी राइट सो हमें कॉरेस्पॉन्डिंग समझना है यहाँ पे मैं ये नहीं कह रही कि उसकी मम्मी मेरे पापा के इक्वल है ठीक है हम किसी चीज को चेंज नहीं कर देंगे ऑर्डर में तो यहाँ पे जिस ऑर्डर में मैंने नाम लिखा हुआ है वो बहुत इंपॉर्टेंट है ठीक है जब मैं कहती हूँ ट्राइंगल ए बी सी ठीक है तो मैंने अगर आप नोट करो तो मैंने नाम गलत लिखा है जान पूछ के बिकॉज जो ए को कॉरेस्पॉन्ड कर रहा है वो नाम क्या है क्यू एक्सैक्टली exactly. जो बी को कर रहा है वो क्या है पी और जो सी को कर रहा है वो है आर दैट मीन्स मैं इसको चेंज करूंगी इसमें ए के कॉरेस्पॉन्डिंग पॉइंट है क्यू मतलब जो उससे बिल्कुल मिलता जुलता हो बी के कॉरेस्पॉन्डिंग कौन है पी और सी किसको कॉरेस्पॉन्ड कर रहा है आर को तो अब मैं कहूंगी कि ये दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट है और नाम का बहुत मैटर करता है ठीक है नाउ बिकॉज आई हैव सेड दिस नाउ दिस विड मीन कि सारे कॉरेस्पॉन्डिंग कॉरेस्पॉन्डिंग चीजें आपस में मैच करेंगी और वो कितनी चीजें हैं वो हैं तीन चीजें कॉरेस्पॉन्डिंग का मतलब अभी पता है ना मेरी मम्मी उसकी मम्मी के इक्वल मेरी मम्मी मेरे पापा के इक्वल या उनकी बेटी के इक्वल मैं नहीं हूं ऐसा नहीं होगा कि हम चेंज कर दें रोल्स ही चेंज कर दें ठीक है साइड्स एंड एंड दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट अगर आपको ये समझ आ गया तो आप इस चैप्टर में कोई भी गलती नहीं करने वाले सो कॉरेस्पॉन्डिंग वर्टिस एक दूसरे के इक्वल होंगी वर्टिस क्या होते हैं पॉइंट अब कौन सा पॉइंट कौन से पॉइंट के इक्वल है या तो फिगर देख लो या अगर आपने नाम से ही लिखा हुआ है तो नाम से भी पता चल जाएगा पॉइंट ए विल कॉरेस्पॉन्ड टू ए एंड बी ए एंड क्यू आर कॉरेस्पॉन्डिंग टू इच अदर नेक्स्ट बी एंड पी नेक्स्ट सी एंड आर तो ये इनके क्या हो गए कॉरेस्पॉन्डिंग वर्डिस हो गए कॉरेस्पॉन्डिंग साइड की बात करते हैं या तो अगेन इमेज देख लो ए बी वाली साइड कौन सी है पी क्यू ए बी एंड पी क्यू या फिर क्यू पी नेक्स्ट बी सी एंड पी आर नेक्स्ट ए सी एंड क्यू आर अगर आपको फिगर नहीं दे रखी लाइट सपोज और आपको ये स्टेटमेंट दे रखी तो आप यहां से भी देख सकते हो कैसे पहले तो नाम ए बी क्यू पी के समझ आया यही लिखा है ए बी क्यू पी नेक्स्ट क्या है बोला मैंने बी सी पी आर के बी सी पी आर नेक्स्ट मैंने बोला ए सी तो फिर आर क्यू या क्यू आर उससे फर्क यहाँ पे नहीं पड़ता बट अगर आप बहुत पर्टिकुलर होना चाहते हो और जीरो एरर चाहते हो अपने क्वेश्चन में तो आप ऐसे ही लिखिए ठीक है समझ आए कॉरेस्पॉन्डिंग साइड का कॉन्सेप्ट अब करते हैं कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल 
अगेन फिगर से देखेंगे कौन सा एंगल किसको कॉरेस्पॉन्ड कर रहा है एंगल ए एंगल क्यू को कॉरेस्पॉन्ड कर रहा है एंगल बी एंगल पी को कर रहा है एंगल सी एंगल आर को कर रहा है अगेन ये चीज मुझे नाम से भी पता चल सकती थी ठीक है नाउ दिस वुड मीन कि सारी जो कॉरेस्पॉन्डिंग चीजें हैं वो भी एक दूसरे के इक्वल पाई जाएंगी अगर ये स्टेटमेंट है तो उनके वर्टिसेस को करेंगे उनके साइड्स इक्वल मेजर के होंगे और उनके एंगल्स भी इक्वल मेजर के होंगे दैट मीन्स अगर मुझे दे रखे थर्टी डिग्री और बोला जाए पी को फाइंड करिए अगर ए बी सी कॉन्ग्रुएंट है क्यू पी के क्यू के आर के तो मैं कह दूंगी कि ये भी थर्टी डिग्री है सिंपल बाय द रूल ऑफ कॉन्ग्रुएंसी ओके okay.